हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं दीपांकर सर सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल में वेलकम करता हूं डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो वीडियो लेक्चर हमने लिया था उसमें मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स में इंट्रोडक्शन लिया था हमने उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि जो सी बोर्ड का क्या सिलेबस है प्लस उसमें किस तरह से मार्किंग पैटर्न है मार्किंग पैटर्न है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिस में एंड जो जेई मेन्स एंड एडवांस में क्या वेटेज है एंड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का किन किन चैप्टर से लिंक्स है इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने उस वीडियो में डील किया था ठीक है तो बच्चों आज हम लोग मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो हमने कल सिलेबस आपको बताया था उसी सिलेबस में हम लोग आज ये लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जो भी हम लोग रेगुलरली वीडियोज़ को अपडेट कर रहे हैं उन सारे वीडियोज़ को आप देख के अपना कंसेप्ट को इन्हेंस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस लेक्चर को एंड आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम लोग मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स का बेसिक्स को देखेंगे एंड देखने के साथ में जो भी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सीबीएसई जो एन का है और धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे बढ़ाएंगे तो चलिए बच्चों आज हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सपोज़ करिए कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में तीन स्टूडेंट्स हैं ठीक है एक स्टूडेंट है शशांक एक स्टूडेंट है अभिनव एक स्टूडेंट है राकेश मैंने कोई भी तीन स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया है ठीक है वो कोई भी स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया सपोज़ करो फॉर एग्जाम्पल शशांक के पास में टेन बुक्स है फाइव पेन्स है ठीक है यहाँ पर मैं बुक्स है यहाँ पर मैं क्या है पेन है तो टेन बुक्स है शशांक के पास में एंड फाइव पेन है इसी तरह से अभिनव के पास में सेवन बुक्स है एंड सेवन पेन है राकेश के पास में सिक्स बुक है एंड ज़ीरो पेन्स है तो हमने क्या किया कि हॉरिजेंटली बुक्स एंड पेन को रखा है एंड वर्टिकली स्टूडेंट्स को रखा है तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म में इन टेबुलर फॉर्म इट कैन बी अरेंजेंस अगर इसको टेबुलर फॉर्म में टेबल में अरेंज करें तो देखिए टेन सेवन सिक्स टेन सेवन सिक्स फाइव सेवन ज़ीरो फाइव सेवन जीरो इसको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया और एक इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ठीक है ये जो टेबल है इस टेबल का खासियत क्या है बच्चों इस टेबल में तीन रोज है देखिए पहला रो टेन फाइव सेकेंड रो सेवन एंड सेवन थर्ड रो सिक्स कॉमा जीरो रो का मतलब हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल लाइन तो यहाँ पर मैं कितने हॉरिजेंटल लाइन दिख रहे हैं तीन हॉरिजेंटल लाइन दिख रहे हैं और कॉलम का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन तो तीन कॉलम है यहाँ पर मैं पहला कॉलम में टेन सेवन सिक्स है सेकंड कॉलम में फाइव सेवन जीरो है तो हमारे पास में बच्चों यहाँ पर मैं थ्री रोज है एंड टू कॉलम्स है ठीक है तो यहाँ पर मैं ये जो टेबुलर फॉर्म है इस टेबुलर फॉर्म को हम लोग एक मैट्रिक्स बोलते हैं विथ थ्री इंटू टू ऑर्डर थ्री इंटू टू पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं पहले हॉरिजेंटल लाइन पहले हॉरिजेंटल को लिखते हैं देन वर्टिकल को तो हॉरिजेंटल लाइन्स कितने हैं थ्री तो थ्री वर्टिकल कितने हैं टू तो ये थ्री इंटू टू का क्या है मैट्रिक्स है बच्चों ठीक है इसी तरह से इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा उलट दें अब हमने क्या किया बुक्स एंड पेन को वर्टिकली रख दिया एंड स्टूडेंट्स जो है शशांक अभिनव एंड राकेश इसको हॉरिजेंटली रख दिया तो देखिए शशांक अभी पिछला एग्जांपल को देख लीजिए शशांक के पास में टेन बुक्स फाइव पेन है तो हमने क्या किया शशांक के पास में टेन बुक्स फाइव पेन इसी तरह से अभिनव के पास में सेवन बुक्स सेवन पेन इसी तरह से राकेश के पास में सिक्स बुक जीरो पेन तो इस तरह से ये टेबुलर फॉर्म में रखा हुआ है तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें तो आप देखिए टेन सेवन सिक्स फाइव सेवन जीरो यानी यहाँ पर में दो रोज है फर्स्ट रो में टेन सेवन सिक्स है सेकंड रो में फाइव सेवन जीरो है तो फर्स्ट रो सेकेंड रो यहाँ पर कितने कॉलम्स है बच्चों थ्री टेन फाइव तो यहाँ पर मैं दो रो एंड थ्री कॉलम्स टू रोज थ्री कॉलम्स टू इंटू थ्री रो कॉलम ठीक है तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम दोनों तरह से अरेंज कर सकते हैं अगर थ्री इंटू टू में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैं टू इंटू थ्री में भी लिख सकते हैं तो ये तो एक एग्जांपल ले लिया जिसमें स्टूडेंट्स एंड बुक और पेन को आप किस तरह से टेबल में अरेंज करते हैं ठीक है अब एक्चुअली मैट्रिक्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम लोग आपको यहाँ पर मैं दिखाते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलते हैं बच्चों देखिए यहाँ पर मैं मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ एम इंटू एन एलिमेंट्स एम इंटू एन एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल एक टेबल के फॉर्म में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एम इंटू एलिमेंट्स का ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स ठीक है अगर आपके पास में एम इंटू एन एलिमेंट्स है तो उसको एम रोज और एन कॉलम्स यानी नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स कितने होंगे एम नं
इसी तरह से थर्ड रो फोर्थ रो तो कितने रोज है टोटल एम रोज है यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डॉट डॉट कितने रोज है एम रोज है इसी तरह से कितने कॉलम्स है एन कॉलम्स है यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम डॉट 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 कितने कॉलम्स है एनथ कॉलम है तो इस तरह से रो और कॉलम में अरेंज कर रहे हैं अब एक बात देखिए गौर से ठीक है जैसे ये एलिमेंट को ले लिया मन सपोज करो ये नंबर को ले लिया ए वन 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 का मतलब हो गया इस इसमें कौन सा रो है बच्चों फर्स्ट रो ए वन वन में कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम है तो रो और कॉलम ए वन वन इस तरह से लिखा हुआ है एलिमेंट है ये इसी तरह से अगर ए वन टू को देखें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट रो का है एंड सेकेंड कॉलम का है तो वन टू रो कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसी तरह से ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसी तरह से ये जो ए वन एन है ये फर्स्ट रो एनथ कॉलम का है इसी तरह से अगर टू वन को देखें तो टू वन जो है ये सेकेंड रो का है एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू वन ये टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू एन सेकेंड रो एनथ कॉलम इसी तरह से ये जो एम वन है ये एम एथ रो कितने रो का है एम एथ रो फर्स्ट कॉलम एम टू एम एथ रो सेकेंड कॉलम ये एम थ्री एम एथ रो थर्ड कॉलम ये वाला जो एलिमेंट है बच्चों एम एन यानी एम एथ रो एन एथ कॉलम इस तरह से ये लिखा हुआ है ठीक है यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट एन एथ कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट एम एथ रो तो ये जो टोटल टेबल बनाया हुआ है इसमें रोज कितने हैं एम इसमें कॉलम्स कितने हैं एन तो एम रोज एन कॉलम्स एंड टोटल एलिमेंट्स कितना है बच्चों एम इंटू एन तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर मैट्रिक्स में एम इंटू एन लिखा हुआ है दैट मीन्स उसमें जो पहला नंबर है वो रोज है एंड जो सेकेंड नंबर है वो क्या है कॉलम है तो एम रोज एन कॉलम्स यानी रो इंटू कॉलम अब इसमें ध्यान ये देना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें देख लीजिए ये जो नंबर्स लिखा हुआ है हमने ए वन वन ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री डॉट डॉट ए वन वन तो ये सब क्या है बच्चों ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री डॉट डॉट ए एम एन आर एलिमेंट्स ऑफ मेट्रिसेस ये सब मेट्रिसेस के क्या है एलिमेंट्स है ठीक है मेट्रिसेस का एलिमेंट्स है इसमें ध्यान ये रखना है कि इन जनरल ए आई जे जैसे यहाँ पर मैं वन वन है वन टू है तो इसको हमने जनरल में आई जे लिखा ठीक है इन जनरल ए आई जे इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम जैसे अगर ए आई जे यानी आई रो जे एथ कॉलम यानी ये जो ए आई जे है ये आई रो का है और जे कॉलम का एलिमेंट है तो अगर आपको ए वन वन लिखा हुआ है तो समझ जाइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है अगर आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ढूंढना है तो ए वन टू है तो ये इसका मीनिंग हो रहा है ठीक है अब आप बताइए यहाँ पर मैं रो कितने हैं टोटल रोज कितने हैं एम आपको लिखा हुआ है एम रोज एंड एन कॉलम्स यानी ये जो आई है बच्चों यहाँ पर मैं ये आई का वैल्यू कहाँ से चलेगा वन से लेके एम तक क्योंकि टोटल रोज कितने हैं एम और टोटल कॉलम्स कितने हैं एन तो आई रोज हैं और इसमें रोज कितने हैं एम वन से लेके एम जो कॉलम्स हैं वो कहाँ से कहा है वन से लेके एन तक का तो ये आपको ध्यान देना है कि इस मैट्रिक्स में एम रोज है एंड कॉलम्स है इसमें सिंबल्स क्या क्या देखिए बच्चों ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स का कुछ सिंबल्स होता है ठीक है तो ये जो देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स ए है ठीक है मैट्रिक्स ए है उसमें दो इस तरह से हम लोग मॉड का सिंबल लगा दिया इस तरह से मॉड का सिंबल होता है तो ये जो दो मॉड का सिंबल है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं मैट्रिक्स ए एंड एम इन टू एन जो सफिक्स दिया हुआ है ये सफिक्स का मतलब हो गया ये मैट्रिक्स ए है ये एम रोज है एंड एन कॉलम्स है यानी इस मैट्रिक का ऑर्डर जो है वो एम इन टू एन है जिसमें एम रोज है एंड एन कॉलम्स है इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं एक स्मॉल ए आई जे यानी ये ए आई जे एलिमेंट है मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट है ए आई जे जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम्स है इसी तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट भी ले लिया है ए आई जे एम इन टू एन यानी ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे कौन सा एलिमेंट है आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम का और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है एम रोज एंड एन कॉलम्स इसी तरह से कैपिटल ए एम इन टू एन यानी कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है एम रोज एंड एन कॉलम्स का वो स्क्वायर ब्रैकेट में इसी तरह से कैपिटल ए एम इन टू एन तो ये सारे मैट्रिक्स का क्या है सिम्बॉल से जो आपको ध्यान रखना है ठीक है आप एन में भी इस तरह से आपको मिल जाएगा ये सिंबल्स आप इसको ध्यान रखिएगा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का ऑर्डर का क्या मतलब है तो यहाँ पर मैं इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स अगर कोई मैट्रिक्स में एम रोज एंड एन कॉलम्स है देन इट्स ऑर्डर इज डिफाइंड एज एम इन टू एन तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एम इन टू एन होगा यानी जो पहला वाला नंबर होगा वो रो होगा जो सेकेंड वाला
यानी अगर आपको थ्री इंटू टू लिखा हुआ है मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी उस मैट्रिक्स में थ्री रोज है एंड टू कॉलम्स है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स ए लिखा है उसके एलिमेंट्स देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें बच्चों रोज कितने हैं थ्रीज एक रो सेकेंड रो थर्ड रो ठीक है तो रो रो वन रो टू रो थ्री तो थ्री रोज थ्री कॉलम्स कितने हैं बच्चों देखिए एक वर्टिकल लाइन दूसरा वर्टिकल लाइन तीसरा वर्टिकल लाइन तो थ्रीज कॉलम हो गया यानी थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स बी देख लीजिए इसमें एलिमेंट्स देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें रोज कितने हैं दो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो तो रो कॉलम कितना है एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम यानी नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है थ्री तो ये टू इंटू थ्री ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एक और एग्जांपल लेता हूँ कंसीडर एक क्वाडिलेटरल ए बी सी डी विथ वर्टिस एक क्वाडिलेटरल ए बी सी डी है उसके वर्टिस है वन वन टू थ्री फोर टू सिक्स को माइनस वन ठीक है एक क्वाडिलेटरल के चार वर्टिस है इस तरह से तो देखिए अगर वर्टिस ए बी सी डी इस तरह से लिखें और अगर हम लोग ये वर्टिस को प्रेजेंट करें तो ए का वर्टिस वन वन बी का वर्टिस क्या है टू थ्री सी का वर्टिस है फोर टू डी का वर्टिस है सिक्स कोमा माइनस वन तो इस तरह से क्वाडिलेटरल ए बी सी डी को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए इसमें रोज कितने बच्चों दो दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं चार एक कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया टू इंटू फोर तो क्वाडिलेटल ए बी सी डी को मैट्रिक्स फॉर्म में हम टू इंटू फोर ऑर्डर में लिख सकते हैं अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो इसको वर्टिकली भी कैसे लिखा जाए देख लीजिए वर्टिकली वर्टिस को लिख दिया कोई मैट्रिक्स वाई ले लिया ठीक है इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया एक्स इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया वाई तो वाई मैट्रिक्स है इसके वर्टिस ए बी सी डी ए का कॉर्डिनेट वन वन B का कोऑर्डिनेट टू थ्री सी का कोऑर्डिनेट फोर टू डी का कोऑर्डिनेट सिक्स कॉमा माइनस वन तो ये जो मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसके फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये फोर इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है फोर इंटू टू यानी एक ही कॉर्डिलेटरल के वर्टिस को हम टू इंटू फोर ऑर्डर में भी लिख सकते हैं फोर इंटू टू ऑर्डर में भी लिख सकते हैं ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर देगा कि आपको फोर इंटू टू ऑर्डर में लिखना है या टू इंटू फोर ऑर्डर में लिखना है बस आपको लिखने आना चाहिए जैसा ऑर्डर का बोला जाएगा वैसे ऑर्डर में आपको लिख देना है ठीक है बच्चों तो एक छोटा सा ये एग्जाम्पल हमने लिया अब देखिए एक एन सी आर टी का एग्जाम्पल लेता हूँ इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिएगा ये एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर मैं एन सी आर टी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का है आप एन सी आर टी का क्लास ट्वेल्थ का बुक खोलेंगे तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन आपको दिख जाएगा ठीक है इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा इफ ए मैट्रिक्स हैज एटीन एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है एटीन एलिमेंट्स है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव तो अगर कोई मैट्रिक्स में एटीन एलिमेंट्स है तो उसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल होगा इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैज फाइव एलिमेंट्स व्हाट इफ इट हैज फाइव एलिमेंट्स तो देखिए बच्चे सबसे पहले एटीन एलिमेंट्स को देखते हैं यानी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है एटीन एलिमेंट्स है तो अगर एटीन हमको क्या करना है एटीन को दो नेचुरल नंबर में फैक्टराइज करना है दो नेचुरल नंबर में जितना तरह से फैक्टराइज करेंगे उतने तरह से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलेगा तो एटीन को एक फैक्टर बना दिया एटीन इंटू एक दूसरा फैक्टर बना दिया वन इंटू एटीन एक तीसरा फैक्टर बना दिया नाइन इंटू टू एक फोर्थ वाला फैक्टर बना दिया टू इंटू नाइन एक तीसरा फैक्टर बना दिया थ्री इंटू सिक्स एक चौथा वाला फैक्टर बना दिया सिक्स इंटू थ्री इसके अलावा ये छः के अलावा आप कोई भी इस तरह से नेचुरल नंबर में इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं टू एलिमेंट्स का फैक्टर ठीक है तीन एलिमेंट्स का फैक्टर नहीं करना है दो एलिमेंट्स का फैक्टर करना है दो एलिमेंट्स का इसलिए फैक्टर करना है क्योंकि आपके पास में दो नंबर है ना m इंटू एन तो आपको m इंटू एन में फैक्टर करना है अब देखिए अगर इसको 18 इंटू वन में फैक्टर किया तो इसका मतलब हो गया 18 रोज है और एक कॉलम है तो 18 एलिमेंट्स को 18 रोज और एक कॉलम में अरेंज कर सकते हैं अगर वन इंटू एटीन लिख रहे हैं ऑर्डर यानी अगर वन इंटू एटीन का ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे दैट मीन्स एक रो होगा एंड एटीन कॉलम्स होंगे इसी तरह से नाइन इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे दैट मीन्स नाइन रो टू कॉलम अगर टू इंटू नाइन ऑर्डर का लिखेंगे दैट मीन्स टू रो नाइन कॉलम इस तरह से लिखेंगे थ्री इंटू सिक्स ऑर्डर का लिखेंगे दैट मीन्स थ्री रो सिक्स कॉलम सिक्स इंटू थ्री ऑर्डर का लिखेंगे दैट मीन्स सिक्स रो इंटू थ्री कॉलम तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ठीक है यानी एटीन एलिमेंट्स अगर
ठीक है ये आपको इस तरह से एग्जाम्पल पूछा जाएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में एक नंबर का अब इसी में देखिए इसमें फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या है कि फैक्टर द नंबर एटीन इंटू टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट में दो इंटीजर का प्रोडक्ट में ये करिए या यू बोलिए कि दो नेचुरल नंबर में प्रोडक्ट करिए और उसको एटीन को प्रोडक्ट करिए और जितना तरह से आप उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं उतना नंबर उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है फाइव एलिमेंट्स है ठीक है बच्चों अब फाइव क्या है प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है नंबर इट एंड नंबर वन तो अगर आप कोई मैट्रिक्स में फाइव एलिमेंट्स है तो उसके दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वन इंटू फाइव या फाइव इंटू वन तो यानी फाइव एलिमेंट्स का अगर मैट, कोई मैट्रिक्स है तो उसके दो ऑर्डर हो सकते हैं वन इंटू फाइव एंड फाइव इंटू वन ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल टू हमने लिया है थ्री एक्सरसाइज है एन उसका एग्जाम्पल है एन ये बोल रहा है कि कॉन्स्ट्रक्ट ए टू इंटू टू मैट्रिक्स एक टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है कैपिटल ए जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे स्मॉल ए आई जे ठीक है एंड हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई वो जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स गिवन बाई एक रूल दिया हुआ है एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू यानी आई का वैल्यू वन जे का वैल्यू वन 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 रख देना है वन टू रख देना है तो इस तरह से ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वेरी करेगा यानी आपको टू इंटू टू मैट्रिक्स का एलिमेंट आपको टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए तो टू इंटू टू टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे फोर एलिमेंट्स हो जाएंगे ठीक है बच्चों तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में इसका आंसर देखते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं टू इंटू टू मैट्रिक्स दैट मीन्स आई का वैल्यू वन से टू तक जाएगा जे का वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा वन से टू तक तो देखिए अगर हमने ए वन वन लिखा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा इक्वल टू ए वन वन यानी आई का वैल्यू वन जे का वैल्यू वन तो वन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इक्वल टू टू आ गया अगर ए वन टू लिखना है यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए वन टू इसका वैल्यू कितना होगा वन प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू नाइन बाई टू अगर ए टू वन लिखना है यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखना है तो टू प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू फिर से नाइन बाई टू अगर ए टू टू लिखना है यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा तो ये टू प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू कितना हो जाएगा एट तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स ए होगा इसको डिफाइन कर सकते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और ये ऑर्डर कितना बच्चों टू इन टू टू तो वैल्यूज बैठा दीजिए ए वन वन का वैल्यू टू ए वन टू का वैल्यू नाइन बाई टू ए टू वन का भी वैल्यू नाइन बाई टू ए टू टू का भी वैल्यू कितना हो जाएगा एट तो इस तरह से ये मैट्रिक्स ए डिफाइन हो गया जिसके एलिमेंट्स जो हैं कौन से रूल से हमको मिल रहे थे वो ये वाला रूल से मिल रहे थे कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ठीक है अब यहाँ पर मैं आए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो i माइनस जे होल स्क्वायर हो जाएगा या i इन टू हो जाएगा या और भी कुछ कर सकता है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ये भी एन सी आर टी का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल थ्री ठीक है ये तीसरा एग्जाम्पल है सेम एक्सरसाइज का है कंस्ट्रक्ट है थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स एक थ्री इंटू फोर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय एक रूल दिया हुआ है वो रूल दिया हुआ है स्मॉल ए आई जे यानी एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू मॉड ये सिंबल किसका है बच्चों मॉड का है मॉड माइनस थ्री आई प्लस जे ठीक है ये एलिमेंट्स इस तरह से वेरी कर रहा है तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए थ्री इंटू फोर का थ्री इंटू फोर का मतलब हो गया बच्चों कि थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स तो इस तरह से देख लीजिए जैसे मैट्रिक्स कैपिटल ए लिखा कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे जो अभी आपको सिम्बॉल बताया था थ्री इंटू ठीक है आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वन से थ्री आई इक्वल टू वन टू थ्री जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बच्चों वन से फोर यानी जे इक्वल टू वन टू थ्री फोर तो देखिए यहाँ पर मैं ए वन वन ए वन वन लिखना है तो ए वन वन इक्वल टू वन बाई टू मॉड यहाँ पर मैं माइनस थ्री प्लस वन तो ये मॉड लगेंगे तो कितना हो जाएगा टू बाई टू कितना हो गया वन मॉड मॉड कैलकुलेट करना सबको आना चाहिए अगर ए वन टू लिखा यानी आई का वैल्यू वन जे का वैल्यू टू तो माइनस थ्री प्लस टू होल मॉड डिवाइड बाई टू यानी वन बाई टू ए वन थ्री वन थ्री लिखेंगे इस तरह से वैल्यू फुट करेंगे तो जीरो आएगा ए वन फोर लिखेंगे तो कितना आएगा वन बाई टू इसी तरह से अगर ए टू वन लिखते हैं यानी आई का वैल्यू टू आई का वैल्यू टू तो माइनस सिक्स और जे का वैल्यू वन माइनस सिक्स प्लस वन होल मॉड मॉड क्या करेगा माइनस को प्लस कर देगा तो फाइव बाई टू
इसी में अगर हम लोग मान लीजिए कि ए थ्री वन को कैलकुलेट करते हैं ए थ्री वन को कैलकुलेट करिए ए थ्री वन कितना हो जाएगा वन बाई टू आई का वैल्यू थ्री जे का वैल्यू वन तो माइनस नाइन प्लस वन होल मॉड डिवाइड बाई टू कितना हो गया फोर इसी तरह से थ्री टू देख लीजिए सेवन बाई टू थ्री थ्री कितना हो गया नाइन थ्री थ्री कितना हो गया वन बाई टू माइनस नाइन प्लस थ्री होल मॉड इक्वल टू थ्री ए थ्री फोर भी कितना हो गया फाइव बाई टू तो इस तरह से बच्चों कैलकुलेशन है आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले में बैठाना है यहाँ पर मैं और आपको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है बहुत आसान है वन बाई टू मॉड ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे इसमें मेनली अगर आपको मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कैलकुलेशन पार्ट है अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट पे कमांड है तो इस पर आपको हंड्रेड क्वेश्चन बनेगा आपको क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता है चाहे वो आपको बोर्ड में हो चाहे वो जेई मेन्स में हो एंड जेई एडवांस में हो तो बच्चों ये जो रूल दिया हुआ है ए इसके रूल से हमने थ्री इंटू फोर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया आप देखिए कैपिटल ए को लिख दिया ए वन 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 टू वन थ्री वन फोर टू वन टू 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 थ्री टू फोर थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर जिस तरह से कर दिया एंड सबका जो वैल्यूज़ हमारे पास में निकला है उन सबको पुट कर दिया तो ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गया ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए कौन से ऑर्डर का है ये बच्चों थ्री इसमें कितने रोज हैं थ्री थ्री एंड कितने कॉलम्स हैं फोर कॉलम्स का तो ये थ्री इंटू फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये जो एलिमेंट्स है ये कहाँ से आया ये वो वाला रूल से आया जो भी हमने आपको दिखाया तो इस तरह से बच्चों ये हम लोगों का आज का फर्स्ट लेक्चर फिनिश होता है आप अगर इस लेक्चर को आप अटेंड करते हैं पेन एंड पेपर में तो आप ये जो एन का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन है इसका क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आप 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 घर जाके एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन एन का उसमें क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करिए एंड जो भी डाउट्स होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके आगे जो भी टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस उसको हम लोग डील करेंगे तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड और भी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए ताकि ये जो हम लोग अपडेट्स कर रहे हैं रेगुलरली वीडियोस ये वीडियोस सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके थैंक यू डियर स्टूडेंट्स थैंक यू